നമസ്കാരം ഞാൻ രശ്മി ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചക്കയപ്പാണ് കേട്ടോ സാധാരണ ചക്കയപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വഴനയിലയിൽ പൊതിഞ്ഞ ചക്കയാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിനെ തിരളിയല എന്നൊക്കെ പറയും ഈ ഇല നല്ല സ്മെല്ലാണ് ഈ ഇലയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ചക്കയപ്പത്തിന് എന്നാൽ ഈ ഇല എല്ലായിടത്തും കിട്ടാൻ വേണ്ട നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ദൂര സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് കിട്ടില്ല എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടാനില്ല ഇവിടെ എന്നാൽ ഈ ഇല ഇല്ലാതെ ഈ ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ചക്കയപ്പത്തിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ചക്കയപ്പ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം എങ്ങനെയാണ് ഇലയില്ലാതെ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ചക്കയപ്പ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ചക്കയപ്പ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ പച്ചരി രണ്ട് കപ്പാണ് നാനൂറ് ഗ്രാം പച്ചരിയാണ് ഇതുള്ളത് ഇത് ഞാൻ രാവിലെ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് ഇപ്പൊ വൈകുന്നേരം വാർത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് വാർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ശർക്കര ഇപ്പൊ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല ഷേപ്പിലാണ് കിട്ടുന്നത് ആണിയായിട്ടും ഉണ്ടയായിട്ടും നമ്മളിവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തൊക്കെ ഉണ്ട ശർക്കരയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അളവ് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാനിത് പൊടിച്ചിട്ട് അളന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഈ അരി അളന്ന അതേ കപ്പില് ഒന്നര കപ്പ് ഉണ്ടത് തേങ്ങ ഒന്നര കപ്പാണ് ഉള്ളത് ചക്ക ഒരു കപ്പ് ചക്കയാണ് ഇതിന്റെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ല വരിക്ക ചക്കയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏലക്ക അഞ്ചെണ്ണ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചക്കയപ്പ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അരി പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിയൊന്നും വേണ്ട പുട്ടിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പരുവത്തിന് പൊടിഞ്ഞാൽ മതി ശരിക്കും ഏലക്ക പഞ്ചസാര ചേർത്ത് പൊടിച്ചിടുക വേണ്ടത് പക്ഷെ എനിക്ക് എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് ഈ ഏലക്ക ഇതിനകത്തോട്ട് പൊടിച്ചിട്ടിട്ട് മിക്സി എന്തായാലും അരി അരക്കണമല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ അങ്ങ് അരഞ്ഞോളും അപ്പൊ നമുക്കിത് പൊളിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇത് പൊടിച്ചിട്ട് വരാം അരി നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരുപാടങ്ങ് പൊടിഞ്ഞിട്ടില്ല പുട്ടിന്റെ പരുവത്തിനൊക്കെ പൊടിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഇത് പത്തിരിക്ക് വറക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും ഒരുപാട് പൊടി വറക്കൊന്നും വേണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായാൽ മതി നമുക്ക് തീ കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ മതി കേട്ടോ ഞാൻ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഞാനൊന്ന് വറുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കണം നമുക്ക് ശർക്കര എടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട നമുക്ക് കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുകി വരട്ടെ ആ ചൂടോട് കൂടി വേണം നമുക്ക് മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ശർക്കര ഉരുകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചക്ക മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം കഷ്ണങ്ങൾ തീ ഇല്ലാതെ അടിച്ചെടുക്കാം ഇത് നമുക്കിത് സ്ട്രെയിനറിൽ കൂടെ അരിച്ചെടുത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ അരിപ്പൊടി രൂപം നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഉപ്പിൻ്റെ കാര്യം നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് നമ്മൾ എന്ത് മധുരം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ശകല ഉപ്പൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒന്ന് ഇളക്കി വെച്ച് നമുക്കിനി തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങയുടെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഇതിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമി പിടിപ്പിക്കണം നന്നായിട്ട് തിരുമി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ അരി പൊടിച്ച് വറക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളെടുത്ത് പുട്ടുപൊടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുട്ടുപൊടി എടുത്താൽ മതി വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുട്ടുപൊടി ഉണ്ടല്ലോ നീ വാങ്ങിക്കുന്ന പുട്ടുപൊടി ആണെങ്കിലും നല്ലതാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേഷനറി സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് അപ്പം നമുക്ക് ആ അപ്പത്തിനൊന്നും ആ കറക്റ്റ് സ്വാദ് കിട്ടുകയില്ല ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഉരുക്കിയ ശർക്കര ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കിത് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ തണുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ അപ്പത്തിനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മധുരമൊക്കെ അത്യാവശ്യം വേണം എന്നാലേ അതിന് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ സാധാരണ നമ്മൾ ചക്കയപ്പ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് വഴനയില എന്നും തിരളിയില എന്നൊക്കെ പറയുന്ന 
അത് പട്ടയില്ല സിനിമൺ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാണേ എന്നിട്ട് സിനിമടുത്ത് അടച്ചു വെച്ച് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ ചക്കയപ്പവും മോൾഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഇട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ മോൾഡിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങ് നിറച്ച് വെക്കണ്ട നമുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റീമറിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ മോൾഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയ്യിലെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉരുട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഏത് ഷേപ്പാണോ വേണ്ടത് ആ ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഇതുണ്ട് ഇതുപോലെ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റീമറിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് പട്ട ഇട്ടിട്ടുള്ള അപ്പൊ അതിന് നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് പട്ടയുടെ ഈ ഒരു സ്മെല്ല് നമ്മുടെ ചക്കയപ്പത്തിനും കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല ഷേപ്പാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കയപ്പം ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ എല്ലാ ചക്കയപ്പവും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് കുറച്ച് സമയം ആവിയിൽ വേവിക്കാം ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നല്ല സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് വേണ്ടത് 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 നന്നായി ഒരു ഉറപ്പ് വരും അപ്പോഴാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ തെരളിയലയും വഴനിയലും ഒക്കെ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നല്ല സ്വാദുള്ള നല്ല സ്മെല്ലാണ് ആ തെരളിയലയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ സ്മെല്ലാണ് ഇപ്പൊ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആ പട്ട ഇട്ടിട്ടില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പട്ട ഇടാതെ തന്നെയും ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല സ്വാദായിരിക്കും പക്ഷെ ആ പട്ടയം ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു തരളിയിലയുടെ ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു സ്മെല്ല് ഇതിന് നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം ശർക്കര ഉരുക്കുമ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ട് വേണം ഉരുക്കാൻ ഉരുക്കി ഒഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ചൂടോടു കൂടി വേണം ഒഴിക്കാനായിട്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് വെള്ളം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുഴഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തിക്കായിട്ട് ശർക്കര ഒരുക്കി ഒഴിക്കുക ഇതിന് ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നല്ല സ്വാദുള്ള ചക്കയപ്പം കഴിക്കാം ചക്ക കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഴം വെച്ചു ഇത് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോ പഴം ഇതുപോലെ തന്നെ മിക്സിയിൽ ചെറിയ പഴമോ നേന്ത്രപ്പഴമോ മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഇതേ പ്രൊസീജർ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നല്ല സ്വാദുള്ള അപ്പം കിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ ആ ബെല്ലേക്കിടും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവർ സ്റ്റേ ഹാപ്പി സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് ബൈ